E vamos falar do Santos, que já está em Joinville para enfrentar o Brusque pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo que vai acontecer em Joinville, não em Brusque. Portanto, será um jogo muito importante para o Santos neste sábado, com prazo de validade para muitos ali. Vão ter que mostrar trabalho se querer continuar falando, eu trabalho no Santos. Ou, como se diz, eu estou empregado no Santos. Mas antes aqui, eu quero dar aquela cornetadinha de leve, de leve. Será que o Fábio Carilli sabe que o nome do Miguelito é Miguel Terceiros? Será que o Carilli sabe? Porque se não, será que ele viu o jogo Bolívia 4, Venezuela 0? Se não, é perigoso ele pedir para o Santos. Contrata aquele Miguel Terceiros lá que é bom. Traz ele para nós aqui, nós vamos dar um jeito nele. Aí os caras vão olhar para ele e falar assim, mas é o Miguelito. Ele fala, não acredito, eu não acredito. É o Miguelito, porque o menino enfiou o gol lá na, na, na Venezuela hoje. Fez o terceiro gol do, 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 da seleção boliviana. Fez um, um, um gol até bonito, tirando do goleiro. Mas para completar ainda, o Enzo Monteiro fez o quarto gol do, da seleção boliviana. Será? Será que o Carilli está olhando esse jogo? Será que o Carilli pode estar pedindo a contratação desses meninos, que já é do Santos? Eu acho engraçado, é interessante, tem umas coisas que não dá para você acreditar. O Santos que está trazendo tantos jogadores aí, é, é, principalmente aí da, da América do Sul, aí, está trazendo até, eu trouxe até o, o, o Gambiano lá, o Yusuf Adigê, mas por que não aproveitar esses dois meninos no, no time de cima? Por que não dar oportunidade para esses dois meninos lá, lá no alto? Se os meninos jogam... Mas Raul joga na seleção da Bolívia. Mas e daí? E daí? Trouxe o Soteudo que joga na seleção da Venezuela? Trouxe o Rincón que joga na seleção da Venezuela? E daí? Importante é que o menino foi trabalhado, foi formado ali no Santos ali e merece ter uma sequência de jogos ali no Santos. E por que não o Carilli não dá oportunidade para esses meninos? É, é, tem umas coisas que a gente não consegue acreditar dentro do futebol. Mas fazer o quê? É a opinião do Carilli. É a opinião do nosso treinador Fábio Carilli. Olha, o Santos que está se preparando para o jogo... Um jogo que, para mim, não é difícil. Acredito que não vai ser um jogo difícil para o Santos. O difícil vai ser o Santos ganhar do Brusque. Mas eu acredito que o Santos tem toda a chance de se recuperar do campeonato já nesse jogo aí contra o Brusque. Talvez fazer uma boa vitória, porque só tem um para se complicar nesse jogo. É o próprio Santos se complicar ele mesmo. Ou o Carilli fazer o Santos se complicar por ele mesmo. Vamos aguardar aí para gente, a gente ver, porque não vejo esse jogo tão difícil para o Santos. Acredito que é, é jogo para o Santos se recuperar dentro do campeonato. Ó, o, o, os jogadores que foram relacionados para esse jogo, o, o Gabriel Brazão, o Renan e o Diógenes. O Renan, a primeira, a primeira vez que ele está sendo relacionado para um jogo. Os laterais, o Rainer, Rodrigo Ferreira, o Souza e o Escobar. Os zagueiros, o Gil, o Jair, e o João Basso Carreirinha, e, o vo, e os volantes, o João Schmidt, o Sandri, o Diego Pituca e o Alisson. Os meias, Juliano, Patrick, o grande Patrick, o Billy Arce também, o grande Billy Arce, que até agora, não, é isso que eu digo aí, ó, Billy Arce, aí, nem seleção joga, tá aí, tá aí, relacionado. E o Serginho, o at os atacantes, o Wendel Silva, o Guilherme, o Otero, o Furti e o... E o William, o William Bigode e também o Laquintana. O Laquintana, ele que pode estrear agora nesse, nesse jogo. O Santos que não tem, o Tomás Rincon, que está na seleção Venezuela, que levou a cacetada da, da, da Bolívia. E o JP Xermão, que está na seleção Sub-20. O Santos que não tem, o Alex Nascimento e o Pedrinho, que não jogam e se machucam direto, não dá para você entender, não dá para você compreender um negócio desse, porque os caras nem jogam e estão em departamento médico. Não dá para você entender, não dá para você entender. E o, o, e o Sufa, que é
que, ainda, que não viajou, não, não foi relacionado, está fora, vai, deve treinar mais uma semana aí, quem sabe aí para poder entrar em forma. De repente pode ser um jogador surpresa ali no Santos, ali para o restante do campeonato. Vamos torcer muito, vamos torcer. E o, o Laquintana, que pode fazer a sua estreia, que ele, ele viajou, foi relacionado, pode fazer a sua estreia nesse jogo. Além do Juan Pérez, que ainda não chegou mas já está escrito no, no campeonato, já está, já está no BID lá da, da CBF, e provavelmente é, vai ser um, um reforço. É claro que eu acredito que o Luan Pérez vai ser um pouco trabalhado, porque ele vem dessa contusão aí. Eu acredito que tem que dar um, dar um tempo bom para ele ali se preparar, porque é um jogador que eu não conto nem para a Série B, eu já conto é para a Série A do ano que vem. Portanto, Carilão, dá seus pulos, dá seus pulos. E aí, o, o retorno do Julio Furti, que estava contundido, e o do o Gonzalo Escobar, que estava suspenso, foi expulso lá contra o Amazonas, não jogou contra, contra a, 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 a Ponte Preta, talvez fez falta, porque talvez poderia ter entrado o ou Souza no lugar dele, não tinha entrado o Rodrigo Ferreira para fazer toda aquela lambança que fizeram. E aí ele volta. Um provável Santos, que pode ser assim, ó, Gabriel Brazão, Rainer, Jair, Gil e Escobar, Schmidt, Pituque, Juliano, Otero, Guilherme e Wendel Silva. Vamos, vamos a torcer aí, a, a, a aguardar aí para o Santos, quem sabe, fazer uma, 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 um grande jogo aí. E olha, e parar com esse negócio de, de troca de treinador agora. Parar com esse negócio de troca de treinador agora. Vou torcer muito para que esse time do Carilho jogue bem contra o Brusque, faça um bom jogo e dá uma firmada nesse Santos aí, porque às vezes você começa a ouvir falar de certos treinadores para vir para o Santos que dá... Dá até, dá, deixa o torcedor até mais arrepiado ainda. Deixa todo o torcedor até mais preocupado ainda. Então, de repente, seria interessante o Santos se, se, se ajeitar dentro desse campeonato. Voltar a vencer jogos. Lembrando que o Santos é o quarto colocado. Porque o Vila Nova ganhou e jogou o Santos para quarto, quarto lugar. Mas olha, isso daí, por enquanto, por enquanto ainda, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Quer dizer ainda que esses times que estão na frente vão perder também, vão encontrar dificuldades dentro do campeonato, porque o campeonato começa a endurecer e começa cada um parecendo aqueles coelhinhos na casinha, cada um querendo achar o seu lugar. Agora vai ser da agora para frente. Depois, faltando aí uns 10 jogos aí, que aí o negócio vai começar a ficar, ficar meio, meio, como se diz, peludo. E aí cada um vai ter que se, se dar os pulos. Então, portanto, quem sabe esse momento difícil que o Santos está passando agora, quem sabe que lá na frente pode ser esses outros aí também que vão estar passando difícil. E quem sabe aí o Carilho consegue dar uma ajeitada nesse Santos, dar uma arrumada nesse Santos e fazer esse Santos jogar um pouquinho melhor. Não pode ser turrão como o Carilho é. Às vezes o Carilho dá até a impressão que o Carilho fica, fica tentando achar alguma coisa para ele jogar com o Rainer ou com o, jo o, o, o João... O, o Rodrigo Ferreira, para deixar o Sherman no, 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 no banco de reserva. Essa é a impressão. Principalmente depois que ele disse que ele colocou, fez aquelas mudanças lá, porque o JP Sherman se jogou mal contra o Guarani. Bastou o cara jogar um tempo mal, ou o time jogar mal e cair a responsabilidade em cima do moleque, que ele já deu um jeito de pôr o outro no lugar. Então, às vezes, do Carilão, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, mesmo assim, vou torcer muito para que o Santos faça esse bom jogo aí, para que o Carilli não saia, só por um motivo, só por um motivo, porque eu acredito que, quem sabe, o Santos capengando aí, sobe para a primeira divisão, para a Série A, no final do ano, chega no Carilli, Carilli, ó, seu trabalho foi excelente, olha, você tem uma multa aí é, é, automática, mas infelizmente agora nós vamos no manual mesmo, nós vamos no manual e, e, e vamos acabar com isso daí, e o Santos vai atrás de um outro treinador. Eu que sempre falo aqui que o Santos não foi campeão em 2019 porque o São Paulo fez muita besteira às vezes no Santos, mas ele fez o Santos jogar muito, muito. Quem sabe aí uma conversa bem, bem encaixada do presidente Marcelo Teixeira com o São Paulo e fazer, mas não aquela loucura que ele fazia lá trazer certos tipos de jogador. Quem sabe aí o Santos poderia até pegar o São Paulo e para quem sabe fazer a nação santista feliz o ano que vem e ver o Santos jogar um futebol ofensivo de novo, bonito lá na frente. Vamos torcer para isso. Tomara que o Santos jogue bem sábado e faça uma grande vitória e dá uma acalmada com o negócio de troca de treinador. 
Segue a gente no canal Peixe Nautas.